ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തരെ പരിഹസിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ മാപ്പിറക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സി പി എമ്മിലെ കണ്ണൂർ ലോബി ഒന്നടങ്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന സമിതി ചേർന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ശേഷം സി പി എമ്മിലെ ഉന്നത നേതാക്കളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഭക്തരെ ഭക്തരായി മാറാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് മകൻ ബീഹാർ യുവതി നൽകിയ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നതിനാൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഭക്തരുടെ പക്ഷത്താണ് ഭക്തരെ അഭ്യസിക്കരുതെന്നും ഭക്തരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളുമായി പാർട്ടി അണികൾ മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്നും സി പി എം ഭക്തർക്കൊപ്പം ആണെന്നുമാണ് കോടിയേരി സംസ്ഥാന സമിതിക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞത് മകനെ ഓർത്ത് ഒരുക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ വേദനയാണ് ഭക്തരെ അനുകൂലിച്ചുള്ള കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോളം ശബരിമല അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പരിഹസിച്ച ഒരു നേതാവില്ലായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും ബിനോയി കേസിന് ശേഷം കോടിയേരി പാടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് തെറ്റില്ലെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുമാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു വെച്ചത് കോടിയേരിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഭക്തർക്ക് അനുകൂലമായി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നാണം കെട്ട തോൽവിയാണ് ഇ പി ജയരാജന്റെ മലം മാറ്റത്തിന് കാരണം ഇങ്ങനെ തലതിരിഞ്ഞ നിലപാടുമായി പോയാൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോലും ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുമെന്ന ബോധ്യവും ഇ പി ജയരാജനുണ്ട് വിശ്വാസികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഏതറ്റവും വരെയും പോകാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ണൂർ ലോബി കണ്ണൂരിലെ കാറമ്മൽ മുച്ചിറോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരിങ്കളിയാട്ട ധനസമാഹരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനായിരുന്നു ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനിടെ ജയരാജൻ നടത്തിയത് നല്ല ഒന്നാന്തരം ഭക്തി വിവരണമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭക്തി വിവരണങ്ങൾ ഇ പിയുടെ നാവിൽ നിന്നും അനർഗ നിർഗളം പ്രവഹിച്ചപ്പോൾ കാറമ്മൽ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ വിശ്വാസികൾ അമ്പരുന്നു ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി ഘോര ഘോര പ്രസംഗിച്ച നേതാവിന്റെ മനംമാറ്റം കേട്ടവരെയെല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചു പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് മനംമാറ്റത്തിന്റെ ഗുട്ടൻസ് പിടികിട്ടിയത് ഇ പി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഭക്തി വിവരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു തന്റെ അച്ഛൻ എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് ശബരിമലയുടെ പേരിൽ എത്രമാത്രം കുറ്റം കേൾക്കേണ്ടി വന്നു എന്ത് തെറ്റാണ് താങ്കൾ ചെയ്തതെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വിധി ലംഘിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല തങ്ങൾക്കും അതേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഒരുപാട് തെറി കേട്ടു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്തൊമ്പത് സീറ്റിലും തോൽപ്പിച്ചു ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് സി പി എം എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഭക്തരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് അത് ആരൊക്കെയെന്നറിയാൻ പാർട്ടി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഭക്തർക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് വിശ്വാസികൾ പാർട്ടിയിൽ നിന്നകലുന്നുവെന്ന ബോധ്യം വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ ശരിയാകൽ പരിപാടി എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാണ് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിനിറങ്ങിയ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പല വീടുകളിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നത് രൂക്ഷമായ തെരുവിളികളായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചവരാണ് കണ്ണൂർ ലോബി ഒറ്റക്കെട്ടായി ഭക്തർക്ക് അനുകൂല നിലപാടുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഇരട്ടച്ചങ്ങൻ ഭക്തർക്കെതിരെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ശബരിമല ഭക്തരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇരട്ടച്ചങ്ങന്റെ പോലീസ് ഇപ്പോഴും പിന്തുടരുന്നത് വെബ്ഡെസ